നമസ്കാരം ടൈം വിഷൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ താമരശ്ശേരി മേഖലയിൽ ലഹരിവേട്ട തുടരുന്നു എം ഡി എം എയുമായി താമരശ്ശേരിയിൽ ഒരാളും തിരുവമ്പാടിയിൽ ഒരാളും പിടിയിൽ ആറ് കിലോയോളം കഞ്ചാവുമായി പുതുപ്പാടി സ്വദേശിയെ താമരശ്ശേരി എക്സൈസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അടക്കമോഷിച്ച് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മൂന്ന് പേരെ കൊടുവള്ളി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പിടിയിലായത് പതിനെട്ടുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ പ്രതികൾ റിമാൻഡിൽ പുതുപ്പാടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസിന് സ്വന്തമായി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നു നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഓൺലൈനിൽ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ഭീതി ഒഴിയുന്നു തിങ്കളാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചു പേർക്ക് വാർത്തകൾ വിശദമായി മാരക മയക്കുമരുന്നായ എം ഡി എം എയുമായി പുതുപ്പാടി സ്വദേശിയെ താമരശ്ശേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൈതപ്പൊയിൽ ചന്ദനപ്പുറം മുഹമ്മദ് ഷക്കീറാണ് പിടിയിലായത് പുതുപ്പാടി അപ്പുറത്ത് പോയിലിൽ നിന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ഇയാളെ പിടികൂടിയത് അഞ്ചു ഗ്രാം എം ഡി എം എ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു എസ് ഐ മാരായ സത്യൻ ഷാജി എ എസ് ഐ മാരായ ബെന്നി ജയപ്രകാശ് സി പി ഒ പ്രശാന്ത് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടിയത് താമരശ്ശേരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ആറ് കിലോയോളം കഞ്ചാവുമായി പുതുപ്പാടി സ്വദേശിയെ താമരശ്ശേരി എക്സൈസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പുതുപ്പാടി മലപ്പുറം അടിമാറിക്കൽ ആബിദാണ് പിടിയിലായത് എക്സൈസ് ഐ ബി പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ ചന്ദ്രൻ കുഴിച്ചാൽ നൽകിയ രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താമരശ്ശേരി എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി ഷറഫുദ്ദീന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എക്സൈസ് സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അഞ്ച് കിലോ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം കഞ്ചാവ് എക്സൈസ് പിടിച്ചെടുത്തു താമരശ്ശേരി പുതുപ്പാടി മേഖലകളിൽ വിതരണം ചെയ്യാനാണ് കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചതെന്നാണ് സൂചന പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ വസന്തൻ പ്രിയരഞ്ജൻ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ നൌഷീർ ഷിംല എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത് താമരശ്ശേരി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു മാരക ലഹരി മരുന്നായ എം ഡി എം എയുമായി അരീക്കോട് കാവന്നൂർ സ്വദേശി തിരുവമ്പാടി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി കാവന്നൂർ കളത്തിങ്കൽ അബ്ദുള്ളയാണ് പിടിയിലായത് തിരുവമ്പാടി എസ് ഐ ഹാഷിമിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സീനിയർ സി പി ഒ മാരായ കെ ടി ജദീർ കെ എം അനീസ് കെ കെ ഷിനോജ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടിയത് താമരശ്ശേരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു അടക്കമോഷ്ടിച്ച് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മൂന്ന് പേരെ കൊടുവള്ളി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കിഴക്കോത്ത് കണ്ണിപ്പൊയിൽ മേലെ നിലമ്പാട്ട് അഭിനന്ദ് എളേറ്റിൽ വട്ടോളി പാലപ്പെട്ടി മുഹമ്മദ് സിനാൻ പുന്നശ്ശേരി കട്ടയാട്ട് ജസീം എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് നരിക്കുനി അങ്ങാടിക്ക് സമീപത്തെ ഇടവഴിയിൽ വെച്ച് അടയ്ക്ക പൊളിക്കുന്നതിനിടെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞുവെച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരെ താമരശ്ശേരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി സ്കൂളുകളും അംഗൻവാടികളും ഹൈടെക് ആവുന്ന കാലത്തും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു അംഗൻവാടിയുണ്ട് പുതുപ്പാടിയിൽ പെരുമ്പള്ളി എട്ടേക്കറയിലാണ് തകർന്നു വീഴാറായ ഇടുങ്ങിയ കെട്ടിടത്തിൽ അംഗൻവാടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാട്ടുകാർ വിലക്ക് വാങ്ങി നൽകിയ ഭൂമിയിൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ സമീപവാസി തടസ്സം നിൽക്കുന്നുവെന്നും ഇതിന് അധികൃതർ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു സ്കൂളുകൾക്കൊപ്പം അംഗൻവാടികളും സ്മാർട്ട് ആവുന്ന കാലത്താണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതെ പുതുപ്പാടിയിലെ ഈ അംഗൻവാടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശമായ എട്ടേക്കറയിലെ ഈ അംഗൻവാടിയിൽ നിലവിൽ ഇരുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് സ്വന്തമായി കെട്ടിടമില്ലാത്തതിനാൽ ഹരിജൻ മഹിളാ സമാജത്തിന്റെ കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു പ്രവർത്തനം അസൌകര്യങ്ങളാൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് സമീപത്തെ ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇവിടെ കെട്ടിടം പണി നടക്കുന്നതിനാൽ വീണ്ടും മഹിളാ സമാജം കെട്ടിടത്തിലെത്തി ഇടിമിന്നലിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷനുമില്ല കൊടും ചൂടിനൊപ്പം അപകട സാധ്യതയും കുട്ടികളെ ഇവിടേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ പേടിയാണെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നു സ്റ്റെപ്പ് കയറി മക്കളെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കണം അവർ രണ്ട് വാതിലും അടച്ചിട്ടിട്ടാണ് മക്കളെ ഭക്ഷണം ആയാലും വേറെ ആയാലും അവരവിടെ സജ്ജീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വെള്ളം എടുക്കാൻ തന്നെ ഹെൽപ്പർ അങ്ങ് ദൂരേക്ക് പോകണം പിന്നെ അതുമല്ല ഈ ടവർ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഹെൽത്തിലേക്ക് നേഴ്സറി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം അവിടെ പണി നടക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ മാറ്റി മഴക്കാല ആവുമ്പോൾ ഇത് എപ്പോൾ പണി കഴിയാമെന്നറിയില്ല മഴക്കാല 
ഒറ്റപ്പെട്ട ഈ പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികൾക്കും അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം വേണം അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ പതിനഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഹരിജൻ മഹിളാ സമാജത്തിന്റെ കെട്ടിടം വിട്ടുകൊടുത്തത് ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ള സമാജത്തിന്റെ ഭൂമി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റി ഇതിനെല്ലാം മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന സമീപവാസി തന്നെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് സ്റ്റേ വാങ്ങി നിയമപ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വേറെ ഭൂമി വാങ്ങി നൽകിയാൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുകൊടുത്തു നിത്യവൃത്തിക്ക് പോലും പ്രയാസപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ പണപ്പിരിവ് നടത്തി മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം വിലക്കു വാങ്ങി രണ്ട് സെന്റ് ഭൂ ഉടമ സൗജന്യമായും നൽകി അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമി പഞ്ചായത്തിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നൽകി ഈ ഭൂമിയിലൂടെ സമീപവാസിക്ക് റോഡ് നിർമ്മിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അനുമതി നൽകി ഇതിനെ നാട്ടുകാർ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അംഗൻവാടിക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി എവിടെ കിട്ടാനായിട്ട് ഈ പാറപ്പുറം വാങ്ങി അപ്പൊ അവിടെ അത് വാങ്ങി ആ പണി അത്ര വരെ എത്തിച്ച് സർക്കാർ അല്ല പഞ്ചായത്ത് കുറച്ച് പൈസ തന്നുകൊണ്ട് ആ പണി അത്ര വരെ എത്തിയപ്പം പിന്നെ ഫണ്ട് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതവിടെ നിർത്തി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കക്ഷി തലത്തുംകാരെ രാഘവനും ഭാര്യയും കൂടി സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു കല്ലിറക്കിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ അംഗനവാടിന്റെ വാങ്ങി വെച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് റോഡ് പണി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്ന് തടഞ്ഞ് ആടെ നിർത്തി വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിയത് പഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം തന്നാൽ കെട്ടിടം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് ആടെ രാഘവന് വൈകി കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വാങ്ങി കൊടുത്തിയില്ല പഞ്ചായത്തിന് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം ചോദിച്ച് അത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുത്ത് പഞ്ചായത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു അംഗനവാടി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭൂമി നാട്ടുകാർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ പണപ്പിരിവ് നടത്തി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കുടിവെള്ളം പോലും ഒരുക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് ഫേനോ മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടി മക്കൾ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം അത് മലേൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഓസിട്ട് വരുന്ന അതാണ് അത് ഈ ടീച്ചറും ഹെൽപ്പറും ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് നാട്ടുകാർ സഹകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം കിട്ടുന്നത് ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഈ മക്കളെ ഇട്ട് വെച്ച് ഇവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പോകാൻ പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് എന്താ ഭരണകൂടം കാണുന്നില്ല ഈ പഞ്ചായത്ത് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉള്ളത് നഴ്സറി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന അപ്പോൾ ഈ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ട് പഞ്ചായത്തിന് ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു നഴ്സറി ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് കൂടി തന്നെ മറ്റേ ആൾക്ക് വഴി വേണമെന്ന് വഴിയല്ല റോഡ് വെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാർ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് എന്തോ കാര്യമുണ്ടോ ഗ്യാസ് അടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഒരു ഇടുങ്ങിയ മുറിക്കുള്ളിലാണെന്നും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ പോലും ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നുമാണ് ടീച്ചർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപതോളം കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇവരെയും കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങാനും എല്ലാ സാധനവും വെക്കാനും ഒരു ഒറ്റ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ അടുപ്പ് ഗ്യാസ് ഇതൊക്കെ കത്തിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല ഞങ്ങളെ സാധനങ്ങൾ വെക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് തീരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമോ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മളെ എത്തുന്നതാണല്ലോ നമ്മളാണല്ലോ അതിന് പരിധി പറയേണ്ടത് ഇപ്പം ജനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അമ്മമാർ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടാക്കില്ല ടീച്ചറെ എന്ത് ഉറപ്പില്ല അപ്പം മക്കളും കൂടി കൊണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അംഗൻവാടി ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് നമ്മളെ വിഷയം ഇപ്പോൾ അംഗൻവാടിക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെ പോകാനും ഇവർ തയ്യാറാണ് അധികൃതരുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കാൻ മഹിളാ സമാജത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ശോഭന പറയുന്നു അതുമെന്ന് ചാടും ഞാൻ അംഗനവാടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് മഹിളാ സമാജത്തുമെന്ന് ചാടും ഈ മഹിളാ സമാജം ഉണ്ടാക്കാൻ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും അൻപത് ഉറുപ്പ്യമ്മ പിരിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങി അംഗനവാടി ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നു അതിപ്പം ഈ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അംഗനവാടി പ്രവർത്തിക്കുക മഹിളാ സമാജം നീക്കി വെച്ചിട്ട് ഇനി കണ്ടത് എന്താണെന്നറിയുമോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അംഗനവാടി ലോകത്ത് തരാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് വരെ ഞങ്ങളോട് ഒരാൾ അന്വേഷി
നിങ്ങൾ ഇനിയും താമരശ്ശേരിയുടെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിച്ചില്ലേ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഫർണിച്ചറുകളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കൂടുതൽ നിലവാരമുള്ള ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ് ഡെക്കറുകളുടെ വലിയ ലോകം ഇനിയും കാത്തിരിക്കണോ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പുതിയ വർണ്ണങ്ങളുടെ ചാരുത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം താമരശ്ശേരിയുടെ കൊട്ടാരം ഉടൻ സന്ദർശിക്കൂ ഇനി ഫർണിച്ചർ ഇന്റീരിയർ ഡെക്കർ ലൈറ്റിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ ഉത്തരം ഐശ്വര്യ ഹോം മലോറം താമരശ്ശേരി സീറോ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് ഫൈവ് ഇതത്ര എളുപ്പല്ല കാര്യം കുട്ടിക്കളി അല്ല കല്യാണം എന്നേക്കുമായി ഒരു ബന്ധം കണ്ടെത്തുമ്പോ ആദ്യം പാരമ്പര്യം നോക്കണം അപ്പൊ ആള് സ്മാർട്ട് ആവണ്ടേ ഏ അഴകും വിശ്വസ്തയും കൊറയാനേ പാടില്ല മനസ്സറിയുന്ന ആളാവണ്ടേ പിന്നെ കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റവും കരുതലും വേണം എന്റെ അറിവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ദിയ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ട്രഡീഷണൽ ആയാലും മോഡേൺ ആയാലും ഓർണമെന്റ്സിൽ എന്നും എന്റെ ചോയ്സ് ദിയ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് ഡിസൈനർ ജ്വല്ലറി കളക്ഷൻസ് ഫ്രോം ദിയ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് അപ്പോ ഇനി കല്യാണ കാര്യം സിമ്പിൾ അല്ലേ അതെ മലയോര മേഖലയിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഫിലിയേഷനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അൽ ഇർഷാ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ഫോർ വുമൻ ടിച്ചിയർ ഓമശ്ശേരി അമർ കോഴ്സസ് ബി എസ് സി സൈക്കോളജി ബി എ എക്കണോമിക്സ് ബി കോം വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ബി എസ് സി സോളജി എം എസ് സി സൈക്കോളജി തികഞ്ഞ സുരക്ഷിതത്വവും അച്ചടക്കവും പരിചയ സമ്പന്നരായ അധ്യാപകർ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ ലാബ് ലൈബ്രറി ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂം അൽ ഇർഷാദ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ഫോർ മൊബൻ തിച്ചിയാർ ഓമശ്ശേരി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു തരിശു നിലത്ത് വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറികൾ വിളയിച്ച് താമരശ്ശേരിയിലെ റോട്ടറി ക്ലബ് താമരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡിലാണ് ഒരേക്കറോളം സ്ഥലത്ത് റോട്ടറി ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾ കൃഷിയിറക്കിയത് കൃഷിഭവന്റെ സഹായം കൂടി ലഭിച്ചതോടെ നൂറ് മേനി വിളവാണ് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചത് സമയം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ചാൽ തരിശു നിലത്തും പൊന്നു വിളയിക്കാമെന്നാണ് താമരശ്ശേരിയിലെ റോട്ടറി ക്ലബ് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷിഭവന്റെ തരിശു നില കൃഷി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവർ തരിശു നിലം കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയത് പടവലം ചുരങ്ങ പാവൽ കക്കിരി വെണ്ട പയർ എളവൻ വെള്ളരി മത്തൻ ചീര കോളിഫ്ലവർ തക്കാളി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇവിടെ വിളയിച്ചെടുത്തു മികച്ച വിളവ് കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് പ്രചോദനമേകുകയാണ് നമ്മള് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൃഷി പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ റോട്ടയുടെ ഒരു നല്ല ഒരു വിളവ് എടുത്തതാണ് ഏതാണ്ട് ചുരുങ്ങിയ ഒരു ഒന്നര ടണ്ണോളം പച്ചക്കറി ഞങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ എല്ലാം നേതൃത്വത്തിന് എല്ലാം മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൃഷി ഓഫീസർ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇത് തരിശായി കിടക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ കിടന്ന സ്ഥലമാണിത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജെ സി ബി കൊണ്ടുവന്ന് നിരത്തി ലെവലാക്കി വെറും ജൈവവളം മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ കീടനാശികളൊന്നും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നൂറ് ശതമാനവും ജൈവം എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിൻ്റെ നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ എല്ലാവരും തന്നെ നടാൻ എല്ലാത്തിനും എല്ലാവരും വന്നിരുന്നു ഈ ദേശം ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ അറുപത് സെൻറ്റോളമാണ് ഞങ്ങൾ പച്ചക്കറി ചെയ്തേക്കുന്നത് പടവലങ്ങ ചൊരയ്ക്ക പാവയ്ക്ക പയർ വെണ്ട മുളക് വഴുതന കക്കിരി കാബേജ് കോളിഫ്ലവർ മത്തന് കുമ്പളം വെള്ളരി പിന്നെ പീച്ചിങ്ങ തക്കാളി പിന്നെ ചീര അങ്ങനെ എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കൃഷിയും തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല 
ചോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കൃഷിയിടത്തിലെത്തിയാണ് ഇവിടെ പൊന്നു വിളയിച്ചത് വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഖദീജ സത്താർ നിർവഹിച്ചു റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് വിജോഷ് കെ ജോസ് തലയാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ ഫസീല ഹബീബ് കൃഷി ഓഫീസർ എം എം സബീന റോട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ കെ പി അനിൽകുമാർ മുക്കം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു താമരശ്ശേരി ചുരത്തിന്റെ മനോഹാരിത താമരശ്ശേരി ടൗണിൽ എത്തുന്നവർക്കും ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് താമരശ്ശേരിയിലെ കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ താമരശ്ശേരി പബ്ലിക് ലൈബ്രറിക്ക് സമീപത്തെ ഗാന്ധി പാർക്കിലാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ പരിച്ഛേദമായ ചുരം വരച്ചു വെച്ചത് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാനും ഇവർക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട് കലയും സാഹിത്യവും പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ താമരശ്ശേരിയിലെ കലാകാരന്മാർ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച ലിറ്ററേച്ചർ ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് ഈ കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കിയത് താമരശ്ശേരി ബസ് ബേക്ക് സമീപം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയോട് ചേർന്നുള്ള ഗാന്ധി പാർക്കിലാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം വരച്ചു വെച്ചത് അനിൽ താമരശ്ശേരി പി കെ പ്രകാശൻ രാജൻ ചെമ്പ്ര മജീദ് ഭവനം വിമൽ മാത്യു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഇവിടെ ഈ കലാവിരുന്നൊരുക്കിയത് താമരശ്ശേരി പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ ആർട്ട് ഗാലറി ഒരുക്കുന്നതിനും ഇവർക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട് ഈ ഒരു ചിത്ര ചുമര കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പാരിസ്ഥിതികവും അതേപോലെ കലാപരവുമായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതികവുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടി നമ്മുടെ താമരശ്ശേരിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രകല സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നതും കൂടി ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സംസ്കാരവുമായി വളരെയധികം അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം ഈ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിന് ചരിത്രപരമായും വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിഗണന വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു തീം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഇതൊരു ടീം വർക്കാണ് അതായത് എല്ലാവരും വളരെ ഒത്തൊരുമയോടു കൂടി ഐക്യത്തോടു കൂടി ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ഇതിലേക്ക് ഈ ചുമരിലേക്ക് പകർത്തുക എന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഉദ്യമത്തിന് കിട്ടിയ ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈ സഹകരണങ്ങൾക്കും അതേപോലെയുള്ള ഈ ചാനലുകൾ മീഡിയ സപ്പോർട്ടിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പദ്ധതി നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയുടെ ഉൾവശത്ത് ലൈബ്രറിയുടെ റീഡിംഗ് റൂം അടക്കമുള്ള ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് അതൊരു ആർട്ട് ഗാലറിയാക്കി മാറ്റുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആൾറെഡി ലൈബ്രറി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമ്മതം തന്നിട്ടുണ്ട് ലൈബ്രറി സഹകരിക്കാമെന്നും ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചിത്രകാരന്മാരിൽ നിന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ലൈബ്രറിയുടെ ഉൾച്ചുമരുകളിൽ അവ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കലാകാരന്മാരും പിന്നെ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധവും ലൈബ്രറിയെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് അതായത് ഒരു കലാപരമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് നിലവിലുള്ള സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചിത്രകലയിൽ കൂടെയാണ് ചിത്രകാരന്മാർ ചിത്രകലയിൽ കൂടെയും കവികൾ കവിതയിൽ കൂടെയും ഒക്കെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരു 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 കൂട്ടായ്മ ചിത്രകാരന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒത്തുചേരാൻ കഴിഞ്ഞ് താമരശ്ശേരിയിലെ കൂടുതൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് ഇവർ ആലോചിക്കുന്നത് കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ചിത്രരചന ഉൾപ്പെടെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും സൗകര്യമൊരുക്കും ടൈം വിഷൻ ന്യൂസ് താമരശ്ശേരി വനിതകൾക്കായി കെ എസ് ആർ ടി സി ഒരുക്കിയ ആനവണ്ടി വിനോദയാത്ര വനിതകൾ ആഘോഷമാക്കി എണ്ണൂറോളം വനിതകളെ യാത്രയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ച് താമരശ്ശേരി ഡിപ്പോ സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാമതെത്തി സമാപന യാത്രയിൽ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഓടിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ ഏക വനിതാ ഡ്രൈവർ എത്തിയത് സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇരട്ടി സന്തോഷമാണ് നൽകിയത് വനിതാ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ വനിതകൾക്കായി ഉല്ലാസയാത്ര ഒരുക്കിയത് ടൂറിസം സാധ്യതകൾ ഏറെയുള്ള താമരശ്ശേരി മേഖലയിലും ഉല്ലാസയാത്രക്ക് പദ്ധതിയിട്ടു താമരശ്ശേരി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ഉല്ലാസയാത്ര ഒരുക്കുന്നുവെന്ന വിവരമറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വനിതകളിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല ഇരുപത് ട്രിപ്പുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് താമരശ്ശേരി ഡിപ്പോ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഒന്നാമതെത്തി ഇരുപതാമത്തെ ട്രിപ്പിന് വേറെയും പ്രത്യേകതയുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഏക വനിതാ ഡ്രൈവറായ എറണാകുളം കോതമംഗലം സ്വദേശിനി ഷീലയാണ് വളയം പിടിച്ചത് എല്ലാ നിലക്കും ഉല്ലാസം നിറഞ്ഞ യാത്
ഞങ്ങൾ കുറേ നാളായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒന്നിച്ച് വെൻഡകൾ മാത്രം ട്രിപ്പ് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇങ്ങനെ ടൂർ പാക്കേജ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിന് വില്ലിങ്ങായി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പക്ഷേ വിചാരിച്ചതിലും വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു യാത്ര പിന്നെ ഞങ്ങളെ വനിതാ ഡ്രൈവറെ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം തോന്നി ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്പിറേഷൻ അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് ഇരുപത് ട്രിപ്പുകളിലായി എണ്ണൂറോളം വനിതകളെയാണ് താമരശ്ശേരി ഡിപ്പോ ഉല്ലാസയാത്രയിൽ പങ്കാളികളാക്കിയത് ഏഴു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതുവഴി കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ലഭിച്ചത് പരാധീനതകളിൽ വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന താമരശ്ശേരി ഡിപ്പോക്ക് ഇത്തരമൊരു നേട്ടം കൈവരിക്കാനായത് കൂട്ടായ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ജില്ലാ ബഡ്ജറ്റ് ടൂറിസം സെൽ കോർഡിനേറ്റർ ബിന്ദു പറയുന്നു ഇത് വരുമാന വർദ്ധനവ് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് അതേപോലെ പൊതുജനങ്ങളെ കൂടുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അവിടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബഡ്ജറ്റ് ടൂറിസം സെല്ല് രൂപീകരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഭംഗി ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനിതാ ട്രിപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ താമരശ്ശേരി ഡിപ്പോയ്ക്ക് സാധിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇത് ഇരുപതാമത്തെ ട്രിപ്പാണ് മാർച്ച് എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വുമൻ ട്രാവൽ വീക്ക് എന്ന പേരിൽ ഒരു സഞ്ചാര വാരം സർക്കാരിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തി വരികയായിരുന്നു മുഖച്ചായ മാറുകയാണ് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സിനെ ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നെല്ലിയാമ്പതി ട്രിപ്പ് വനിതകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്ന മറ്റൊരു ട്രിപ്പാണ് നെല്ലിയാമ്പതി നെല്ലിയാമ്പതി ഞങ്ങളൊരു എട്ട് ട്രിപ്പോളെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് മലക്കപ്പാറയാണ് മലക്കപ്പാറയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് എൻക്വയറി വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാർ ട്രിപ്പ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും രണ്ട് മണിക്ക് താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് മൂന്നാർ ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നൽകുകയാണ് താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വയനാട് പൂക്കോട് തടാകം വരെ പോയി മടങ്ങിയെത്തി തുഷാരഗിരിയിലേക്കും തുടർന്ന് അടിവാരം വഴി പുതുപ്പാടി കാക്കവയൽ വനപർവ്വത്തിലേക്കുമായിരുന്നു യാത്ര ആനവണ്ടിയിലുള്ള ഉല്ലാസയാത്ര വനിതകൾ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വളയം പിടിക്കുന്ന ഏക വനിതയായ ഷീല താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഓടിച്ച ആദ്യ വനിതയെന്ന സ്ഥാനവും നേടിയെടുത്തു കോട്ടയം തൃശ്ശൂര കൂടാറുണ്ട് ചൊരവൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ നല്ല സന്തോഷമുള്ള യാത്രയാണ് വരുമ്പോ ചെറിയ ഒരു എന്താണെന്നുള്ള ചൊരം എന്താണെന്നുള്ള അറിവ് അങ്ങനെ വലിയ അറിവൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എനിക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സാർമാരൊക്കെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് എന്റെ എപ്പോഴും സാർമാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ പേടിയൊന്നും തോന്നിയില്ല ഷീലയുടെ സാന്നിധ്യം ഉല്ലാസത്തിനപ്പുറം പ്രചോദനമേകിയതായി വനിതകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ടൈം വിഷൻ ന്യൂസ് താമരശ്ശേരി പുതുപ്പാടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു ഈങ്ങാപ്പുഴ പാരിഷ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ലിൻഡോ ജോസഫ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എസ് ഇ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഐ ടി ഡയറക്ടർ എസ് രാജ്കുമാർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കെ എസ് ഇ ബി ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ബി അശോക് ഉത്തരമേഖല ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ടി എസ് സന്തോഷ് കുമാർ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഉഷ വിനോദ് അംബുഡു ഗഫൂർ വിവിധ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളായ ടി എം പൌലോസ് പി കെ ഷൈജൽ കെ വി സെബാസ്റ്റ്യൻ അംബുലാജ് കളാശ്ശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഭാര്യ പിതാവിന്റെ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് പണം മോഷ്ടിച്ച യുവാവിനെ കൊടുവള്ളി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എളേറ്റിൽ കണ്ണിറ്റ മാക്കിൽ സാബിതാണ് പിടിയിലായത് ഈ മാസം ഏഴിന് വൈകിട്ട് എളേറ്റിൽ ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ് സ്കൂളിന് മുൻവസ്ത് വെച്ചാണ് പൂനൂർ ഉമ്മണിക്കുന്ന് സ്വദേശി അബ്ദുൽ സമദിന്റെ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ കാണാതായത് മോഷണ ദൃശ്യം സമീപത്തെ കടയിലെ സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അബ്ദുൽ സമദിന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവായ സാബിതാണ് മോഷണം നടത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇവർക്കിടയിൽ കുടുംബ പ്രശ്നം നിലവിലുള്ളതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു താമരശ്ശേരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു നന്മണ്ട പന്ത്രണ്ടിൽ ജോലിക്കിടെ കിണറ്റിൽ വീണ തൊഴിലാളിയെ ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തി സൂപ്പി
ടി നിഖിൽ എം ജിനുകുമാർ ഹോംഗാർഡ് വി രാമദാസ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ഭീതി ഒഴിയുന്നു രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം നാൾക്കു നാൾ കുറയുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്ക് എറണാകുളം നൂറ്റി പതിനേഴ് തിരുവനന്തപുരം എഴുപത്തി ഒൻപത് കോട്ടയം അറുപത്തി എട്ട് കോഴിക്കോട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇടുക്കി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം മുപ്പത്തൊന്ന് തൃശൂർ മുപ്പത് ആലപ്പുഴ പതിനെട്ട് മലപ്പുറം പതിനേഴ് കണ്ണൂർ പതിനഞ്ച് പത്തനംതിട്ട പതിമൂന്ന് വയനാട് പതിമൂന്ന് പാലക്കാട് പന്ത്രണ്ട് കാസർഗോഡ് നാല് എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ലകളിൽ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് പേർ രോഗമുക്തി നേടി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ശ്ശേരി മേഖലയിൽ ലഹരി വേട്ട തുടരുന്നു എം ഡി എം എയുമായി താമരശ്ശേരിയിൽ ഒരാളും തിരുവമ്പാടിയിൽ ഒരാളും പിടിയിൽ ആറ് കിലോയോളം കഞ്ചാവുമായി പുതുപ്പാടി സ്വദേശിയെ താമരശ്ശേരി എക്സൈസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അടക്ക മോഷിച്ച് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മൂന്ന് പേരെ കൊടുവള്ളി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പിടിയിലായത് പതിനെട്ടുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ പ്രതികൾ റിമാൻഡിൽ പുതുപ്പാടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസിന് സ്വന്തമായി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നു നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഓൺലൈനിൽ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ഭീതി ഒഴിയുന്നു തിങ്കളാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്ക് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം